nak menyaksikan sedikit paparan berkenaan tentang GST yang dinyatakan oleh yang berhormat Menteri Keuangan dan juga pengharapan oleh pihak kerajaan berkenaan tentang pelaksanaan GST. Ayo sama-sama kita saksikan. Tetapi proses tu memang lama sebenarnya kerana uh, GST tu was repeal, eh? undang-undang tu telah repeal. Jadi prosesnya di bawah urus akan diteruskan, kajian akan diteruskan. Uh, lepas tu kalau kajian menunjukkan uh, benefit KKBN Kerajaan GST ini adalah very clear, kita akan bawa ke rumah uh, menteri kepada ke, ke, ke kabinet. Uh, Keputusan utama bukan government, keputusan utama sebenarnya ialah balik ke parlimen. Jadi ini akan dibahaskan juga di parlimen. Jadi saya rasa kalau perlukan GST ini, kalau dipersetujui oleh kabinet dan juga parlimen akan mengambil masa sekurang-kurangnya sembilan bulan. Ya, uh, suatu ketika dahulu dalam sistem percukai negara kita pernah melaksanakan GST mengikut kepada amalan-amalan negara maju dan sudah pastinya GST ini sudah pun banyak dilakukan oleh negara-negara maju untuk memastikan agar sistem percukai itu lebih sistematik dan juga lebih teratur khususnya untuk mengembalikan semula hasil percukai dan juga hasil kutipan cukai itu kembali kepada rakyat dan juga lebih kompetitif untuk kita bercakap tentang GST sistem cukai lebih cekap kita bersama dengan Dr. Mohd Fairuz Setiausaha Agung Persatuan Accountant Percukaian Malaysia Selamat pagi Dr. Selamat pagi Selamat Terima kasih bersama dengan kami. Itu dia kita dapat saksikan sedikit uh, respon daripada Yang Berhormat Menteri Keuangan berkenaan tentang keputusan kerajaan dalam melaksanakan GST. Sebelum kita menilai dan juga melihat apakah keputusan itu boleh diterjemahkan ataupun dilakukan, GST ini secara dasarnya merupakan satu sistem percukaian yang sudah banyak diamalkan dan ia terbukti uh, kecekapannya dan juga Betul. efektifnya. Hmm. Cuma apabila kita bercakap tentang konteks Malaysia, apakah GST ini masih lagi sesuai untuk diaplikasikan dalam sistem percukaian negara? Okey, kita tengok dari segi apa tu uh, kerajaan pendapatan kerajaan. Pendapatan kerajaan sekarang ni selepas pandemik agak tidak stabil actually. Okay. So uh, kalau kalau kita tengok sistem SST ni dia kurang sikit dia, uh, pen, uh, apa tu uh, pengutipannya. Tapi GST ni dapat mengutip sekeseluruhan. Okay, kita ambil contoh eh. Uh, SST ni dia macam tak ramai macam dia tak menyeluruh. Macam hmm. GST ni dia menyeluruh semua orang selagi dia meng, uh, apa dia konsum dia akan kena GST. So tak kira lah dia apa ni uh, orang rakyat tempatan ke rakyat luar negara ke dia terpaksa membayar GST. So dia tak ada tak ada tak ada orang kata tak, nah, tak ada pencualian. So macam SST ni dia dia macam ada ada ruang. Uh, macam ada ruangan yang orang kata ada setengah bayar, ada setengah tak bayar. Lepas tu hmm. dia tak menyeluruh. Macam GST dia menyeluruh. Lepas tu eh, ekonomi bayangan pun dapat di orang kata di, dihalang. Kalau macam SST ni bukan tak boleh tapi susah. Dia terpaksa memperluaskan skopnya. Tapi GST ni menyeluruh. So tak ada tak ada, tak ada, tak ada kengkangan. Cuma mungkin beberapa isu yang okay, dari pengalaman kita yang GST lama tu mungkin kita perlu diperbaiki lah. Yeah. Kan? Uh, tapi GST ni memang satu sistem yang sangat sangat efisien. Mungkin ialah kita kita dah ada pengalaman mungkin kita boleh tambah baik uh, selepas ini. Hmm. Doktor, uh, pendapatan negara banyak disumbangkan oleh percukaian Betul. termasuk uh, cukai pendapatan, ya. uh, cukai SST ataupun GST Betul. dan ini merupakan salah satu daripada revenue yang amat tinggi Betul. untuk kerajaan membelanjakan semula dan untuk membagikannya kepada rakyat kembali Cuma apabila kita bercerita tentang GST ini, kesannya kepada pengguna itu mungkin akan menyebabkan suatu kesan kepada purchasing power pengguna Betul. ataupun CPI pengguna Betul. Jadi bagaimana ia boleh memberi satu korelasi yang relatif kepada purchasing power ataupun kuasa membeli pengguna? Uh, Yalah, kalau macam contoh barang makanan, kalau katakan dikenakan GST kan, ya. kalau kalau terkena beli, kena beli juga, tak ada-tak ada. So, purchasing power is there lah. Tapi, uh, kutipan itu daripada kerajaan tu boleh kepada kepada yang tersasar macam subsidi balik ke B40 ke apa ke, mungkin dia akan dapat lebih. Sebab so, bila kita ada kutipan yang efisien, hmm. kita boleh uh, membantu rakyat yang mana, mana purchasing power rakyat yang orang kata especially B40 yang bawah sekali kan, ya. dia terpaksa, uh, uh, kerajaan terpaksa membantunya, kita boleh membantu lah. Tapi, kalau kalau kita sekarang kerajaan sendiri pendapatannya orang kata okey macam contohlah kita 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 banyak bergantung pada cukai pendapatan kebanyak rasanya cukai pendapatan dan cukai korporat kita bergantung sangat-sangat kat situ so kita tak ada selain daripada tu pendapatan lain selain daripada apa ni dividen dia apa tu petronas tapi ya. bila ada GST ni kita dapat menambah pendapatan bila pendapatan kita dapat membantu tersasarlah kita membantu semua kutipan pun banyak dan kita tersasar tapi bila kalau katakan dalam CPI tu CPI memang ada impak dia lah dalam 1-2% tetap akan ada lah dia, dia, dia memang ada korelasi dia tak kita tak boleh mengelak macam tu macam kita ambil contoh handphone lah ada kebaikan ada keburukan dia je so kita ambil yang kebaikan tu lebih banyak daripada keburukannya ni 
Okey, mm, doktor, uh, amalan negara maju menetapkan mungkin dan juga melaksanakan GST itu banyak juga bergantung kepada KDNK mereka ataupun Betul. hasil yang ditunjukkan serta uh, progres yang ditunjukkan oleh sebuah negara. Uh, tidak terkecuali Singapura sudah pun menetapkan sehingga 10% uh, untuk pengenaan GST. Mm -hmm. Namun apakah kadar 6% itu masih relevan untuk ditetapkan sekiranya kita kembali kepada GST? Okey, kalau kita kembali kepada GST, GST tidak akan kembali macam kata kita punya Menteri Kewangan. Tak akan kembali secepat mungkin. Dia perlukan banyak proses. Okey, katakan dari segi uh, apa tu? Dari, dari segi rate dia, mungkin hmm. kita tidak akan keluarkan uh, kalau cadangan saya dan cadangan persatuan, mungkin kita tak akan keluarkan 6%. Ya. Kita akan keluarkan 3%. Tapi 3%, 3%, 3 kita menyeluruh. Kita tak ada zero, um, dulu kita ada apa zero rated lah, hmm. ada certain, certain tapi kita menyeluruh. Bila kita menyeluruh, kita tak ada orang kata sistem tu tak tak rumit. Dia memudah. Kalau dulu ada zero rated, dia kena buat macam-macam. So bila kita ada satu satu rate yang menyeluruh, so, menyenangkan semua orang dan tak membebankan semua. Ya. So dari segi perniagaan lah. tapi dari segi pengguna tetap dia akan cakap beban lah. Tapi hmm. itulah kata dengan uh, kutipan tu kalau kerajaan boleh menyasarkan kepada yang tersasar betul-betul insya-Allah dia akan membantu sebenarnya. Okey. Kalau dahulu mungkin ramai yang uh, pesimis ataupun melihat perkara ini uh, masalah yang berlaku adalah dari segi uh, refund ataupun mm -hmm. pembayaran semula dan juga dari segi enforcement kepada GST itu sendiri. Jadi bagaimana kedua-dua perkara ini boleh diperbaiki sekiranya usaha dan juga cadangan untuk mengembalikan GST pada waktu yang terdekat. Okey, kalau kita ikut benchmark untuk refund ni dia tak boleh secepat mungkin. Pasal kita dia akan ada cukai input dan output. Bila yeah. output ada peniaga yang keluar cukai cukai output dia, kita terpaksa claim kita terpaksa semak. Bila semak tu dia tak boleh dalam 14 hari. Kita kena tengok dua-dua belah betul ke semakannya. So, eh, dia masa yang sesuai adalah dalam 2 ke 3 bulan untuk dia bagi refund. Itu satu. Nombor dua, dari segi apa tu uh, uh, ni uh, Refund tu kan, refund yeah. dah ada dah. dah. Lepas tu dari segi masa untuk uh, apa tu sistem per, kita menggunakan sistem perakaunan yang sesuai. Bila kita gunakan sistem perakaunan ni, semuanya dijalankan secara sistematik. Yeah. Tak adalah kita macam tersasar ke apa-apa. Kita memang akan lakukan ikut sistem. Maksudnya, uh, custom pun uh, menggunakan sistem yang sesuai untuk um, tahu, untuk jadikan refund dia balik semua benda tu. Ya, jadi untuk enforcement itu amat sesuai untuk GST diletakkan di bawah jabatan Ya, Kastam. betul. Sebelum ni kita letak di jabatan KPDN KK. So maybe custom tahu dia punya uh, rate dia macam mana semua. Okey, katakan dia dah uh, boleh claim balik output tu. So rate dia tak dia tak boleh uh, apa orang kata naikkan sewenang-wenangnya. Mungkin dengan situ enforcement lebih mudah. Tak ada orang akan menaikkan harga sewenang-wenangnya. Dia dah tahu dah. Okey, enforcement custom dah tahu, dia tahu rate dia semua. So bila itu lebih mudah. Kalau kita bagi kepada jabatan lain mungkin susah sikit untuk mereka sebenarnya. Okey. Uh, doktor, pada ketika awal kita melaksanakan GST, berlaku sedikit uh, kenaikan harga hmm. dan ini membimbangkan pengguna ataupun uh, output user ataupun pengguna-pengguna uh, di peringkat akhir. Uh, sudah pasti GST ini akan dikenakan di semua peringkat rantaian perniagaan, Betul. pembekal, pemborong peruncit dan sebagainya. Jadi bagaimana perkara-perkara uh, tentang um, GST ini uh, jaminan untuk tidak uh, harga barang itu akan naik sekiranya ia diperkenalkan kepada? Okey, um, jaminan tu susah sikit sebab peniaga ni memang ambil kesempatan. Kita tak boleh buat apa. Itu saya cakap kalau enforcement jatuh kepada custom, mungkin custom dah tahu dah. Sebab kita menggunakan sistem perakaunan. Bila sistem perisian yang digunakan untuk efisien, kita tahu macam mana dia increase. Mungkin aa, pada punanya aa, mungkin kita boleh bagi amaran kepada mereka jangan menaikkan senang wainan. Kita tahu bila dia dia, dia, dia laporkan tetap bulan, kita dah tahu macam mana dia dia naikkan harga ke tidak naikkan. Dah tahu dah. Sistem tu dah ada efisien. Kita dah ada data dah sebenarnya. Lagi satu, saya nak, nak, nak highlight kat situ. Rakyat kita kebanyakannya Um, kalau ikut data, kebanyakannya dah lebih kepada dah kita kepada elderly elderly people kan. Mm -hmm. So ramai tak yang akan bayar cukai cukai langsung, cukai langsung lebih cukai pendapatan dan cukai korporat ni dan mereka. So kita perlukan GST ni sebenarnya GST ni memang orang kata is efficient tapi dalam dalam masa sekarang mungkin tidak akan diimplement. Mungkin untuk macam uh, kita punya Kementerian Kewangan uh, cakap kan dia tidak dia perlu dibahaskan, dia perlu dibentangkan di parlimen. So uh, kalau kita katakan turun rate pun sistem yang ada mungkin uh, custom perlu some tweaking dekat situ pun. So so benda-benda ni kita kena mungkin uh, pada pendapat saya mungkin dia akan masuk 2024 atau 2025 baru saja GST akan dia di di di, 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 di apa betul-betul akan di apa di, dilaksanakan di Malaysia sebenarnya. Mm -hmm. Ada laporan mengatakan kita kerugian hampir 34 bilion ringgit setelah GST itu dimansuhkan atau tidak lagi dilaksanakan. Ini menggambarkan betapa satu jumlah yang besar yang boleh digunakan oleh pihak kerajaan untuk projek pembangunan ataupun untuk
untuk uh, perbelanjaan uh, bagi pihak kerajaan dan juga untuk membantu uh, mereka yang memerlukan. Cuma apabila kita melihatkan kepada perbandingan nilai kerugian kerajaan dan juga apa yang bakal dialami oleh pengguna ataupun end user nanti, bagaimana ia uh, perdebatan yang 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 sihat untuk kita gambar? Dia dia macam ni dah. Kita ada satu rangkaian yang penuh. Bila kita kita tak laksanakan cukai ini, memang kita ni banyak kerugian. So kita tengok dari segi ekonomi ekonomi bayangan kita setiap tahun kita rugi macam ni macam penyelurupan kita tak dapat kawal benda-benda macam ni benda ni orang kata di sebalik uh, shadow kita panggil shadow ekonomi so kita memang takkan jumpa bila kalau kita cakap macam tu kita kena tengok macam uh, macam mana uh, memang setiap dia ada impact dia dengan kebaikan dan keburukan so macam ni kalau kita laksana GST GST uh, uh, kita belanja So peniaga akan bayar. So bila bayar tu pergi kepada kerajaan. Kerajaan akan mendapatkan untuk pembangunan dan bantuan subsidi. So dia satu pusingan yang lengkap. Kalau tak ada pusingan ni ter, 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 orang kata ter, terbantut dekat satu tempat. Macam mana kita nak buat yang lain-lain tu sebenarnya? Yeah. So memang kena ada sebenarnya. So memang bila kita laksanakan SST ni, SST ni memang skop kita kurang. So kita kan kita nak luaskan skop setiap kali kita kena tambah-tambah. So it's tak sesuai. So kebanyak kita tengok Arab Saudi pun dah langsungkan VAT. So kenapa tak kita Sebenarnya kita memang kena pergi kepada GST macam mana pun. Mm-hmm. Doktor, mungkin kita mengambil masa yang sedikit itu 2024 atau 2025 seperti cadangannya kerana melihat kita sedia pulih daripada pandemik COVID-19. Namun kita tidak boleh terlupa ketika ini kita sedang mengalami uh, masalah bekalan makanan ataupun krisis makanan global yang dijangka akan berterusan dan semakin meruncing. Apakah masanya sesuai untuk melaksanakan GST tak kala harga makanan meningkat dan juga bekalan makanan berkurangan? Doktor? Um, yang tu memang memang itu sekat kesesuaian kan kita ke kadar inflasi kita kadar makanan kita semua tak memang tak tengah tak stable sekarang ni tapi itulah kata dia dia takkan dia takkan di, dilaksanakan segera, seberapa segera so memang kesesuaian masa mungkin memang kita tengah tengah orang kata uh, baik daripada pandemik ni sebenarnya kan? so memang 2024 so memang stab, kestabilan kerajaan tetap akan kena laksanakan kalau tidak kerajaan tak boleh buat apa-apa nanti satu hari nanti soal kita kalau bandingkan kita kehilangan dari, uh, apa, uh, pendapatan daripada apa yang kita ada ni banyak sebenarnya. So, bila kita ada pendapatan, kita boleh beli makanan ya. atau beli apa yang subsidi yang sepatutnya. Kalau kita tak ada langsung, macam mana sebenarnya? Ya. So, lagi susah untuk semua nanti sebenarnya. Faktor ekonomi juga didorong oleh nilai mata wang ringgit yang rendah berbanding dolar Amerika dan juga mata wang utama antarabangsa. Jadi, dengan nilai mata wang yang digambarkan sebagai rendah berbanding mata wang antarabangsa tersebut, ya, dengan mengimport barang-barang masuk dan juga dengan pelaksanaan GST, ini akan menggandakan kesan kepada harga barangan tersebut untuk end user. Jadi bagaimana kesan itu boleh dikawal melihatkan kepada uh, kenaikan uh, harga barang dan melalui uh, kepada pertukaran wang asing yang rendah dan juga uh, perkenaan GST. Uh, Okey, dia macam ni bila kita dah dah, dah kita sesuai dekat bila kita ke subsidi kita kita tak kurangkan subsidi bila kita dah ada tersasaran sasaran kita dah ada kita boleh membantu kebanyakan peniaga-peniaga ni yeah. dia boleh mendapat sesuatu grant ke apa-apa yang kerajaan boleh berikan so pasal tu bila kita import makanan ke apa-apa memang ada subsidi dia so bila kita ada orang kata kutupan yang sesuai pendapatan sesuai boleh membantu kerajaan memang dia akan akan membantu dari segi semua perjalanan ekonomi kita dari segi uh, kita import ke kita bagi peniaga-peniaga subsidi memang ada kalau ti, kalau tak ada memang tak boleh buat apa-apa lah nanti okey Apakah subsidi itu masih lagi diperlukan dalam ketika kita menghadapi situasi ini? Ya, yeah, buat masa ni ya kita perlukan subsidi. Pasal kita nak uh, stabilkan benda tu. Kalau kita tak, tak kalau tidak tak boleh stabil macam macam contoh macam contoh kita ambil ayam ah. Ayam memang tak stabil kan makanan ayam mahal lah tu benda dengan semua. So kita nak stabilkan kita terpaksa bagi subsidi itu benda tu secepat mungkin. Kalau tidak lagi teruk dia akan jadinya sebenarnya. Hmm. Okey, untuk merumuskan perbincangan kita doktor um, kalau diikutkan kepada analisis yang dilakukan oleh uh, mereka di dalam bidang perakauntan ataupun percukupan kayan. Apakah uh, GST ini dengan nilai 3% itu boleh mengembalikan semula ataupun boleh meletakkan semula prestasi uh, pendapatan negara pada tahap yang diperlukan? Ya, yeah, memang dia akan uh, kalau 3% ini memang orang kata tidak membantu sangat tapi untuk permulaan untuk menstabilkan yeah. uh, orang kata sistem GST itu sendiri akan membantu. Bila dia dah stabil mungkin terpaksa naikkan ke kita tak tahu. Kita hmm. tengok pada keadaan tu pada kutipan masa tu dan keseluruhan uh, peniaga-peniaga orang kata kebanyakan peniaga rasanya dia lebih suka GST daripada SST dia kata lebih mudah pasal dia menggunakan perisian yang sesuai so kalau dia orang dia orang kata dia orang pasal dapat clear output so bila dah stabil benda ni semua insyaallah dia akan membantu kebanyakan dari segi peniaga pengguna so pengguna dia dapat subsidi bila dapat kutipan itu saja dari rumusan saya lah okey doktor pandangan doktor uh, mengenai GST ni apakah tindakan populis 
Uh, tidak juga pasal kita memang sangat-sangat memerlukannya sebenarnya kita tu saya cakap kita takkan kita nak depend macam saya cakap uh, cukai langsung cukai langsung kebanyakannya kita ada rakyat-rakyat uh, kita banyak dah lebih kepada umur elderly so susah sikitlah macam tu so kita perlukan satu sistem percukaian yang baru yeah. apakah kita nak perkenalkan okey dalam masa sama yang yang muda uh, kerja dia kerja lebih kepada uh, nomad kita panggil nomad lah mana dia dia kerja tak tak ada dalam pejabat tak ada dekat dalam mana-mana. So macam mana kita nak masuk dia dalam sistem percukaian tersebut? Ya. So inilah masuk GST yang paling sesuai sekali. Ya, mengikutkan kepada rumusan itu sistem percukaian yang lebih teratur, efisien dan juga menyeluruh untuk kita melihat pembayaran percukaian itu uh, melalui ke semua pihak, ke semua rantaian uh -huh. supaya hasil dan juga revenue itu akan dapat diperoleh dengan kerajaan Betul. yang lebih teratur dan juga efisien. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Fairuz uh, yang juga merupakan setiausaha agung Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia membawakan gambaran berkenaan tentang isu GST dan perdebatannya bahasanya akan dilakukan di parlimen oleh ahli-ahli uh, wakil rakyat untuk melihat bagaimana GST ini boleh memberikan satu gambaran lebih cekap kepada sistem percukaian negara. 